Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerden suscribirse al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores, regalaré este álbum. Y Gonjo no tiene más que elogios para Junju Mi, su coprotagonista del nuevo filme, el hermoso Gonjo. No solo es uno de los rostros más preciados de Corea, sino que también es uno de los actores más reconocidos por su profesionalismo a lo largo de los años. En medio de sus actividades promocionales para su nuevo filme, Kim Ye Jong Burning 82, él no ha hecho más que comenzar una serie de elogios para su nueva coprotagonista, Jung Joo Mi. La actuación de Jung Joo Mi, quien posee en su historial trabajos como Discovery of Love, The Queen Office y Live, han recibido elogios no solo por Gon Jo, sino por la directora de la cinta. ¿Pero de qué se trata la trama? La nueva película de Gon Jo se centra en la vida de Kim Mi Young, Jun Yu Mi, una ordinaria mujer que es madre, esposa, empleada e hija. Los sucesos se sitúan después de que dio a luz y comienza a descubrir aspectos de sí misma que ella no había notado antes. Este filme fue motivo de críticas debido a que se encuentra basado en un libro del mismo nombre de Cho Nam Jo, el cual es clasificado como feminista por denunciar la discriminación que reciben las mujeres a lo largo de su vida en Corea. Cuando se anunció que el libro sería llevado a la pantalla grande, esto trajo críticas por parte de algunos miembros de la población coreana, quienes se encuentran en contra de las posturas que defienden el feminismo. A razón de esto, los actores del elenco tales como el mismísimo Gong Jo recibieron fuertes críticas por parte de la cinta. Sin embargo, esto no impidió que su profesionalismo se pusiera por delante dentro del trabajo que deseaba mostrar. Kim ji Jong es una mujer que esconde un inmenso dolor, pero solo muestra su fuerte carácter a los demás. Llevar a la vida a un personaje así fue un desfile que enfrentó exitosamente la actriz Jong Yoo Mi, quien en palabras del director fue muy cuidadosa y se mantuvo revisando cada una de sus líneas y monitoreando sus escenas. Al respecto, su coestrella Gon Jo, quien interpreta a Jung Dae Hyung, esposo de Kim ji Jong, señaló lo siguiente, cuando vi a Jung Joon Min en el set, Pensé que ella ya era Kim Min Young, pude concentrarme en mi actuación y sumergirme en mi papel inmediatamente gracias a eso. Cuando se le consultó a la directora Kim Do Young sobre la química entre ambos actores, ella señaló, la química entre ambos en el set fue buena. Ella, Jung Joo Mi, es una actriz que no se encuentra limitada a una sola cosa. Kim Ji Young, Burning 82, llegará a los cines durante el mes de octubre. ¿Te gustaría ver este filme? Y Parvo Gum y Susi serán pareja en nueva producción. Para sorpresa de muchos, la agencia de Parvo Gum anunció el día de hoy que el actor se encuentra en diálogos para protagonizar una nueva película como pareja del personaje ofrecido a Susi. Él ha recibido la oferta, pero por el momento lo está revisando. Indicó Blossom Entertainment. De momento se tiene estimado que también Susi se encuentra considerando este rol. Por su parte, la producción de Wonderland, el nuevo filme dirigido por Kim Tae Young, señaló lo siguiente sobre esta oferta. Es cierto que le ofrecimos el papel a Parvo Gum, pero el proceso de casting aún no culmina. De aceptar Parvo Gum y Susi, sería la primera vez que ambos actores participan juntos en una producción. Esta noticia alegró a los seguidores, quienes vieron la gran química entre ambas estrellas cuando fueron hosts en los Backstand Arts Awards del año pasado. Otro de los actores a los que también se les ha ofrecido el papel de Wonderland es Choi Won Sik. De aceptar los tres, sin duda tendríamos un gran cast para traernos una gran historia que estamos seguros que se convertirá en una de las mejores del próximo año. Y nuevas fotos de Ji Chang Wook y Wo Jin Ha para su nuevo drama causan ternura entre los usuarios. Como era de esperarse, ha comenzado la campaña de promoción de Melting Me Softly, el nuevo drama de la cadena de TVN que protagonizan Ji Chang Wook y Wo Jin Ha. Mediante ellos se han liberado las primeras imágenes promocionales del drama las cuales han causado ternura entre diversos usuarios por la evidente química entre ambos actores. El nuevo drama protagonizado por ambos actores aborda la historia de Mado Chang, Ji Chang Wook y Wami Rai, Wo Jin Ha, quienes participan en un proyecto científico que tenía como objetivo preservar en estado de congelación a seres humanos durante 24 horas. Sin embargo, debido a misteriosas circunstancias, ambos despiertan 20 años después arrastrando las consecuencias de este experimento fallido en sus cuerpos. Una de estas es que ambos deben mantener una temperatura corporal de 31.5 grados centígrados para mantenerse con vida, pero tampoco pueden pasar de los 33 grados centígrados. Este nuevo drama de la cadena TVN llegará a nosotros el próximo sábado 28 de septiembre y también estará disponible en plataformas como Viki. Al respecto y entre los adelantos que nos brindaron las nuevas imágenes promocionales de Melting Me Softly, todo parecía indicar que el personaje de Ji Chang Wook se une a este experimento por su propia cuenta, mientras tanto el personaje de Wo Ji Han se une a causa de la oferta que realizó el personaje del protagonista masculino. ¿Te gustaría ver este nuevo drama? Y Vagabond, el nuevo drama de Susie y Lee Seung Ki, ya se posiciona como uno de los preferidos del 2019. Hace un año Susie y Lee Seung Ki sorprendieron a más de uno al anunciar que después de 5 años estarían protagonizando un nuevo drama. 
la última colaboración protagónica de ambos artistas se realizó para Goo Family Book en 2013. Asimismo, Vagabond es también la cuarta colaboración en conjunto que realiza el director Jo In Sik junto a los guionistas Ja Yeon Chul y Jun Kyun So. Anteriormente, estos colaboraron en los dramas Yang, History of the Salaryman e Incarnation of Money. ¿Pero de qué trata este nuevo drama que se ha convertido entre uno de los favoritos del año? Vagabond narra la historia de Chad Dae Kung, Lee Sun Ki, un aspirante estrella de acción que perdió a su hermano y se hace cargo del hijo de este como si fuera el suyo propio. Sin embargo, todo cambia en un día que su sobrino de 11 años fallece como una de las 211 personas afectadas en un accidente de avión. A partir de ello, Chad Dae Kung termina involucrándose en una gran conspiración que involucra a los estatutos del gobierno en búsqueda de la verdad detrás de la pérdida de su sobrino. Por su parte, Go Rin Susi es un agente del Servicio de Inteligencia Nacional que escogió esta vida para apoyar a su familia, pero termina adentrándose de la vida de agente encubierta. Ambos personajes se ven arrastrados en la cadena de sucesos que desenmarcaría la corrupción dentro del país. Cada dos episodios semanales, los cuales se encuentran actualmente transmitiéndose también por Netflix, Pagabon logra cautivar a los televidentes dentro de una hora de misterio que envuelve a la muerte de 211 personas en el accidente aéreo. No hace falta felicitar la actuación de Lee Sung-ki ni la de Susie, quienes consiguen exitosamente mostrar su primer plano de lo que sienten realmente los personajes. Uno por un lado solo se encuentra interesado en la justicia para su sobrino, mientras que la otra se ha distanciado de sus emociones al punto en la que las asume como parte de su trabajo. Vagabond cuenta también entre sus personajes más destacados a Shinson Rock, reconocido por sus trabajos en comedia y su participación en el drama My Love From The Star. Del mismo modo destaca la actriz Juan Borá, quien recientemente participó en el drama What's Wrong with Secretary Kim. Otros destacados actores del elenco son los actores Ryo Wong, Mon Jae Hee y Mon Woo Hin. El nuevo drama de Susie y Lee Jong-gi Vagabond se encontraba entre lo más esperado del año. También esos son algunos datos curiosos de este drama. Se tenía previsto estrenar el drama en mayo de este año al finalizar Big y Sue. Sin embargo, a causa de problemas en el calendario y de filmación y un acuerdo pendiente con Netflix, la fecha se retrasó. El drama ha sido filmado en localidades de Portugal y Marruecos. El presupuesto del drama es aproximadamente de 22 millones de dólares. Inicialmente, Lee Seung Ki rechazó la oferta laboral para participar en este drama debido a que tenía un cruce de horarios. Sin embargo, dado que la filmación se movió hasta junio del 2018, el actor pudo incorporarse al elenco. Susie y Ryong Wok trabajaron anteriormente en el drama Uncontrollably Found. De acuerdo con una entrevista que Susie brindó para Cosmopolitan, esta sería la primera vez que participa en un drama del género de espionaje. Me sentí completamente fascinada por el personaje de Go Hye Rin, así que inmediatamente quise el papel, declaró la actriz. La propuesta para participar en el drama, de acuerdo a lo que dijo el actor a Cosmopolitan, llegó a Lee Seung Ki cuando se acercaba a finalizar su servicio militar. En aquel entonces, el actor estaba muy interesado en cualquier cosa que tuviera que ver con la milicia. Dentro de los índices de la audiencia, cada vez Vagabond obtiene mejores cifras en Corea. A esto debe sumársele el hecho de que el drama de la cadena de SBS se encuentra también siendo transmitido mediante Netflix. ¿Te gustaría ver Vagabond? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mago de Azul Persona. Cuando lleguemos a 740 mil suscriptores, pediré más regalos para regalar Después de los 750 mil, en los comentarios díganme qué quieren que regale. Ya solo faltan 3 mil. Y BTS y Becky G lanzan algunos intercambios secretos en Twitter con hashtag CNS. Ahora que el descanso de BTS ha terminado oficialmente, los ARMY deben estar atentos a cualquier pista sorpresa sobre los próximos planes del grupo. Parece que ya hay algo interesante en obras, ya que el 26 de septiembre la cantante y compositora estadounidense Becky G hizo esta publicación. Poco después, los propios miembros de BTS respondieron con este tweet. Becky G notó la respuesta de BTS y retuitó la publicación de los chicos con su propio conjunto de emojis reservados y distantes. Si aún no ha notado la palabra clave entre BTS y los rápidos intercambios en Twitter de Becky G, es hashtag CNS. Los fanáticos en Twitter actualmente se están sacudiendo los pelos de punta tratando de descifrar qué significa hashtag CNS. Mientras tanto, muchos fanáticos sospechan que una colaboración entre Becky G y J-Hope de BTS se insinuó en algún momento o a principios del año. ¿Tú qué crees que signifique el hashtag CNS? Deja tus teorías en los comentarios y estaremos leyéndolas todas. Por cierto, suscríbete a mi segundo canal donde no necesariamente publico cosas de Corea, en ocasiones publico cosas extras como gameplays, videos cortos y vlogs. 
aunque también publicó algunas cosas que tienen que ver con Corea. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like si llegamos a 500 likes, posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos así y también activen la campanita.